lakini kipengele cha kwanza ambacho nimekiweka kama utangulizi ni umisheni katika historia ya kanisa mwenendo wake tuone na sasa tumeona kanisa kipindi cha kwanza ndicho kinaongoza ukiangalia idadi ya watu yani kanisa lilikuwa dogo na mpaka eh, na ile migawanyo ya historia ya kanisa na mikondo yote iko yote kwenye hiki kitabu changu cha uamsho na matengenezo ya kanisa kwa hiyo ukipata hiki kitabu utapata details zote za historia hiyo ya kanisa na mikondo yake yote pale uwanjani kwenye uinjilisti vitakuwa vinapatikana amen asante sana sasa kuna kitu cha msingi sana ambacho tunakiona naomba ni kinukuu bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe kwa hiyo tunaona umisheni wa Petro umisheni wa Filipo na safari zote nne za mtume Paulo ndizo zikasababisha injiri ifike dunia nzima yani mtu mmoja ameihubiri dunia yote naomba twende vizuri mtume Paulo maana Filipo Samaria Petro alizunguka nchi za kando kando na Yerusalemu akaenda Kaisaria akaenda Yafa mwanaume mmoja akaipiga dunia nzima naomba itukae hii kwamba inawezekana kabisa wewe na mimi tukikubali swala sio hera naomba hii nikosoe kabisa hii zana ya hera zikatoka wapi tuifute hera zinahitajika sana lakini hera tukiwa nazo nyingi tusiwe na watu sahihi ni tatizo lakini uzuri ni kwamba mkiwa na watu sahihi hera lazima zitapatikana na kwambia hivi hera lazima zitapatikana na mnisamehe siongei tu ni kama kaushuhuda mimi nimefanya umisheni na mpaka sasa nafanya umisheni na kanisa langu nadhani missionary unaelewa pale na mpula nina chuo na sasa hivi kina matawi sita pale na kala pale pemba pale niasa pale gaza pale sofara na sasa nina kituo pale maputu disemba nilikwenda kuhitimisha watu natakiwa kwenda kuzindua rasmi extension ya maputu Zambezia karibu mikoa sita nina extension na ninasimamia mpaka sasa ninapoongea nimefanya nimefanya na Zambia nimefanya na Malawi mwezi wa tisa takuwa pale msimba naenda na timu yangu nimefanya na Kameruni ya unde na juzi mke wangu amerudi kutoka Canada kwenda kufungua tawi la pili Ottawa kwa tuna tawi la kwanza Toronto tumefungua tawi la pili Ottawa nimekaribishwa Australia na sehemu nyingi za ulimwengu. Kwa hiyo naomba pia ninapoongea umisheni ndugu zangu mwelewe mimi ni missionary pia. Nimefanya kwanza. 
Kwa hiyo hata haya ninao yasema ya kuondoka ninatambua kuna vipindi nilikuwa naondoka majumba sita kuna safari ya kwanza ilikuwa ngumu sana Umeelewa? Umeelewa? Safari ya kwanza ilikuwa ngumu kwa kanisa kalikuwa na watu 150 kama jumba sita Afadhali leo wako zaidi ya elfu moja nikisema jamani nahitaji milioni mbili hapa watu wanne waje hapa wanatoka <laughs> na sisi tunachukuaga hela kwa fujo anayetaka baraka hapa tunataka milioni mbili haya laki mbili mbili kimia anakuja kwa rato lakini namna ya kuandaa watu Asa, safari ya kwanza katika safari ngumu ni ile ya kwanza sina gari mshirika mmoja akani azima Toyota Safu unaelewa Toyota Safu eh? tena 3VZ injini nitoke nayo majumba sita mpaka Maputo kwa kupitia Malawi Lake Shore Road ni almost kilomita elfu sita itafika hii gari na nimejaza watu sita huku nyuma yani kama msukule vile mtu mmoja akasema ukitaka kufanya umishedi usiruhusu hakiri zote zifanye kazi saa nyingine uwe kama hazipo <laughs> meelewa maana ya msemo huo eh ehe maana kuna mahali pengine ambapo akili haiwezi sayansi haiwezi mbinu haziwezi inabidi abaki Mungu basi lakini uamuzi ni huu ni lazima ni ifanyike. Yaani ile ndu lazima ifanye nini? Ifanye. Sijui kwa nini naanza hiki ushuhuda. Kina maana nikaondoka. Nimeondoka ndugu zangu ilikuwa kivumbi. Nimefika Karonga bwana akasema nami akaniambia una kazi Malawi. Sikuelewa na kazi Malawi. Mimi sijawahi kuomba Malawi hata Mozambiki sijawahi kuomba nilikuwa naombea Zambia walikuja wenyewe kunitafuta Mungu kawaambia Tumebadilisha hela ni chache zikaisha dora Tukawa tuna hela na wakati ule pa kubadilisha dora Malawi ni sehemu mbili tu mzuzu dirongwe brantaya wengine kote hupate hata dora moja nafanyaje Tukapotezana na Tanzania tukapotezana na Mozambiki wao wakipiga simu Tanzania Mozambiki wanaongea wana sisi tumepotezana tumeishiwa hera chazi zimeisha wakajua tumetekwa na kwambia hivi nenda ukienda Mungu yupo na waambia nenda ukienda Mungu yupo nataka niondoe kabisa hofu wende haleluya Tumefika Salima. Saa saba saa nane usiku saa saba. Mafuta yameisha kwenye gari. Hera hatuna. Tuna dola lakini hakuna pa kuchenge. Hatujui hatujui chichewa. Na wanaongea chichewa tu. Tunafanyaje? Watu wote wananiangalia tunafanyaje? kwanza tulianza kuishiwa tulikuwa tunadhani kuna chakula kule unajua hizi nchi Mungu ni mwema tunaingia kula kuna hoteli asante kwa Yesu mmoja alikuwa amebeba keki tumefika mahali fulani kabla sijaotoka Tanzania mtu mmoja mchungaji tumefika kwake akasema ngoja niwape tikiti akatoa mtikiti mkubwa sasa kwa kwa tulikuwa na mama mke wangu akasema mm, sisi tulitaka kulikataa tikiti kasema tikiti yani mama kasema mm, mm, nipeni mtikiti huu halafu huyu baba sijui Mungu alimwongozaje akasema ngoja niwape na kisu akaingia akaleta na kisu <laughs> kumba na tuandalia chakula siku ile niliacha kuwacheka wana wa Israeli walio lilia matikiti yani toka siku ile Mungu alinifundisha <laughs> to 
kutoka siku ile mimi siwacheki wale wa Israeli waliolilia matikiti ingia kwenye umisheni kuna maandiko mengine hutayaelewa kabisa matendo ya mitume paka utakapofanya umisheni Hata hayo ya salamu, msamia na fulani na fulani na fulani. Kwa nilikuwa na yalewa mimi. Hata na wesi uo na sana, salimia, salimia, unaacha. Niliyalewa mana ya kusalimia watu. Unajua kilitokea nini? Picha ka ushuri. Tumevuka karonga, hakuna chochote. Tunanja. Mama kasema ngoje ni wafundishi. Aya, chukua keki. Chakulia tikiti. Hakanza kupasua tikiti. Kila moja na mpa kipande. Tunangata keki, unapiga na tikiti. Bwana lili tufaa tikiti. Nikaliheshi mtikiti kuanzia siku hii. <laughs> Unajua kuna vitu. Biajabu sana kwenye missions. I love, I like missions. Sasa tumefika karonga. No, no, salima, tunafanyeje. Wakani angaria mimi, nikasema, tukai hapa. Umisheni, nilazima connection kati yako na mungu, iwe up to date. Yani, mwe mnaongea hivi, kuna mahali inabidi umambie mungu, mungu nafanyaje hapa. Yani, unaongea na hivi kama mnaonana. Maisha kubahatisha kwenye umisheni, naomba kaa pembeni, uwe kakusanya sadaka kanzani. Uwe shemasi tu. Cheza na vikapu ya sadaka. Tunafanyaje hapa. Ikabidi ni wambie. Wote tukai pembeni tupaki. Halafu. Tumuombe mungu. Tuingie nyumba gani. Tuingie nyumba gani. Kwa sababu gari ni ya nchi nyingine. Na ni sasaba usiku. Mtapigwa risasi. Ni wageni hawa natoka wapi kupiga hodi kwenye. Na gari nyingine ya nchi nyingine. Mmengi aje. Sikiriza. Umisheni. Lazima uu naongea na mungu kama unavyo sikia pale kwa wa, u, u, matendo. Bwana akaongea nao. Ni tengeni. Naomba muelewe umishe ni. Umelewe lazima uwe unaongea na mungu hivi. Kuna mambo ambayo lazima mungu aseme. Kichwa kichwa utaishia njiani. Kwayo mishenari. Lazima we up to date mawasili ya noyake na mpingu. Yani yawe, o yani, yani up to date, up to date. Mna nisikia ndugu zago. Sasa pale, tukafika. Hoteli ya kwanza. Roho haka kata. Haka sema hapani. Yani ni kama mtu anaongea. Tuka drive ya pili. Hapani. Tuka drive ya tatu. Hapana. Ya ne. Roho haka sema hapa hapa. Na watu watu haka sema hapa hapa. Tukafika. Kakuta, ndiyo kana, inataka kufungwa. Kapu kakijana kamoja. Ndiyo kana marizia kusafisha. Haka juu kiswa hili, kana juu achichewa. Tunajereza aje. Gari pale, ndiyo mafuta ya naisha. Iwezi kuondoka tena. Najaribu kuongea kingreza, haka juu. Katika mamba mbao mungu halinipa magumu jamani. Sijani tena atanipa hilo. Na jaribu kuongea, sasa ikabidi ni ongea nako kinini kwa isha. Na kambia, mm, 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 yani hawa wote sisi. Mm. Mana yake nini? Sisi tunafaya nini? Tunaomba mungu. Haka kuelewa. Roho mtakatifa kaniambia, onyesha isha ya msalaba ya kikatoriki. Sasa sura kama hii. Nikasema mm, mm, mm. Nilipo fanya hivyo Kasema mm, 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 mm. Kwa mba na hata mwenye jengo hili na alafanya hivyo Asa hiyo kitu mimi jamani Kuonyesha ishara ya msalaba mimi Mungu ananiabia onyesha ishara ya msalaba Ndiyo hata kuelewa Umisheni Tunapeleka watu. Wengine anasema na ataka kuenda. Huyu. Lazima mungu wa seme. Ndipo kakasema. Sasa luku ya. Mambo ya mungu haya. Siju kwa nini. Natoka ushuda kadogo doktor. 
maana nimefanya fanya kaumisheni na sasa naendelea na kamepanuka sana sasa hivi kupitia ka TV kangu nina vituo karibu dunia nzima sasa hivi dunia nzima dunia nzima mpaka Iran nina watu mpaka Iraq yani nina watu mpaka Oman wengine wanalipa yani wengine wanatoa mpaka zaka wamesema tuna kanisa jingine kanisa ni hilo mpaka Arabuni Mungu ana mabaki kila mahali tusijidanganye sasa ehe nikakaambia mm, 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 mm. Yaani huyu mwenye jengo hili fanya nini? Ongea naye. Kakaelewa, kakachukua picha simu. Kanaongea maneno sijui. Chichewa. Nikasema kama kanaongea njoo auwe hawa hata sielewi. Tuko pale. Akakambia mpe simu. Ameshaondoka tajiri kwenda kula. Nikapokea simu. Akasema can you speak English? Yaani niliona Mungu amenitokea. Yaani niliposikia tu kanio nikasema haleluya. Yaani hata kama hata nitatulia lakini walao madam wananielewa. Sasa uwezi kuona kama ni muujiza huo. Lakini nataka nikwambie utajifunza kwenye umisheni, utajifunza miujiza ambayo watu wengine hawawezi kuiona. Nika communicate akasema before we talk. Nataka unipe mtu mmoja tu unayemfahamu Malawi nzima. Yaani ni sana mtu kukwambia sikutaki, umeelewa? Maana mwambia ndio si mara ya kwanza nafika Malawi, sijawahi kufika tena. Alafu anakwambia akupe ni umpe mtu mmoja tu. Ndio niongee na wewe. Bila hilo sitaki hata kukusikia. Sasa kwenye umisheni huwa tunasema hakuna ajari kwenye umisheni hakuna bahati mbaya kwenye umisheni hakuna mkosi kwenye umisheni hakuna balaa kwenye umisheni maana Mungu anaweza kutumia negatives and the positives kutekeleza kazi yako kwa hiyo si ije chanya sawa ije hasi sawa ije janga sawa kwani Paulo asinge ange, a, a, kama asinge fungwa Paulo mkuu wa gereza angeokoka ilibidi afungwe ili apate mshirika mkubwa ala ili apate mshirika muhimu afungwe Johannes mmoja alikuwa anahubiri akasema sio kila kila kitu kibaya ni kibaya not every bad thing is a bad thing kwenye umisheni hatuna mikosi hatuna laana maana tunaye Mungu anayegeuza mabaya kuwa mema huwa tunakwenda liwe baya safi Mungu atatokezea liwe gugumu yani umisheni wa tukiondoka na kijana wangu kama tunasafiri maana sasa kile naondokaga na driver tunapiga kwenda maputo tunapiga kwenda wapi luansha yani wawili yani mnapita kwenye ile misitu ambia tukisha toka ni maana mwambia kwetu hakuna bahati mbaya hata nikutana na jambazi sio bahati mbaya Mungu ana jambo la kufanya baada ya kukutana na huyo jambazi Aja nimepita nimewahi kupita chini ya mabomu Inchi wamechimbiwa mabomu na pita kwenye gari na kwenda kutokezewa na sema jeje je, 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 je. umepita hiyo gari hiyo hiyo njia ilishapigwa haiwapitaki pale Mepitaje? Sasa unaelewa. Kumbe God works behind events. Yaani hivi hapa wewe uko kuna mambo ukiitika. Ukiitika kuna vitu Mungu alisha viandaa miaka kumi iliyopita wewe hujajua. Na kwambia Mungu hana bahati mbaya. Sasa unajua nini? Unajua nini? Nimejifunza kwenye misheni lolote nalotokea. Tulia usijibu haraka usiropoke usikilize roho nikasikiliza roho akanikumbusha miaka 14 iliyopita nyuma alfu mwaka tisti mwaka tisini na nne yes this was uh, 2008 miaka 14 nyuma nikiwa mkurugenzi wa jimbo wa CA Malawi walitaka kuja kujifunza kwa practical training jinsi ya kuandaa makambi ya vijana akawa amewekwa Charles Makata baadaye alikuja akawa general secretary 
sasa mzee kama kaniambia mzee magembe andaa hilo kambi kwenye jimbo lako kwanza ni rahisi kuja hapo halafu lina watu wengi wakati huo mikoa minne ya nyanda za juu ni jimbo hili moja mbea sumbawanga halafu ruvuma na iringa ni kaliaanda ile kambi tuko na masunda akaja yule mtu tukamaliza kambi na kanipenda lakini alipoondoka hatukuonana tena kwa miaka 14 ndio nikamwambia samahani na kumbuka mtu mmoja aliwahi kuja mara moja lakini ni miaka 14 sijui kama yupo akaniambia huizi ni nani nikamwambia Charles Makata akasema wait saa nane usiku Charles Makata yuko Lilongwe niko Salima kilomita 800 akampigia usiku huo huo akamwambia kuna mtu mmoja anadai amewahi kukuona nani kutoka Tanzania akanitaja yule bwana ni very dynamic akasema there you are treat treat you as to treat me mtendee kama ambavyo ungenitendea mimi alinipokea vizuri alinitendea mema nimejifunza kutendea mema watu Hmm. Ya tendea mema mtu hata kama mahesabu ya kichwa chako yanamweka kuwa na kilo ndogo tendea mema. <laughs> Jamani Amira tuko kwenye umisheni. Sasa nikashangaa anaponipigia mara ya pili tonation nimebadilika akanita alusa nikawa saa kama yule mkuu wa gereza bwana zangu kageuka bwana kabla ya hapo alikuwa ni wafungwa viboko lakini baada ya kutikiswa tukageuka mtumwa akawa bwana na mimi nikageuka nikawa saa nikasema kuna bwana huku ndani hii saa haiwezi kuwa ya bure amkame akaniambia mkame kasema thank you akaja alipofika haraka haraka akachukua misigo yangu akapeleka VIP room maana ni hotel kubwa nikasema what's happening ndio nakwenda kunitandika nini alafu akahimiza haraka akaamsha watumishi haraka haraka kupika chakula maalum maana tulikuwa hatujara toka asubuhi tukaanza kupikiwa nikasema ni nini hii natendeka naona maruwe ruwe naona watu kama miti <laughs> ndipo akaniambia wewe una Mungu kwa nini akasema mimi hapo ninaponiona mmoja mke wangu ni dada yake na Charles Makata huyo niliyompigia chemeji yake unaona Mungu anavyofanya tuliomba Mungu tuonyeshe tuingie nyumba ipi akasema la pili hapa Salima mimi ndio mtunza hazina wa kanisa la letter assembly of god kwa hiyo ni mshirika wetu <laughs> akasema sema shida yoyote kama ni hera kama ni nini hakuna shida nakwambia nililala pazuri nikatengenezwa pazuri ndio kesho yake tukajaza mafuta tukaendelea na safari nataka nikwambie kitu hiki Mungu ukiitika kwenye umishieni Mungu huwa yuko hapa humuoni lakini uko naye hapa yani uko naye hapa uko naye hapa kuthubutu shida kuthubutu kuthubutu unapoangalia kwa macho unaona giza unapoangalia kwa macho unaona mambo hayawezekani na ni lazima yawe hawezekani kwa sababu umishieni ni kuingia katika ngome za shetani unapokwenda kufingia mahali pasipofikiwa unaingia kwenye ngome ya adui huwezi kutarajiwa uone vitu vyepesi huwezi kutarajiwa uone vitu laini maana unakwenda kuteka ngome lakini ukithubutu nawaambia bwana yuko jirani katika misheni kuliko nyakati zingine zote
nikapiga mbio na kasafu kangu wana akakaponya kakafika wakati wa kurudi nikiwa kilomita nane maana makata akaniambia unapotoka huko lazima ufike Tairongwe nikasema very good wali nifike Tairongwe napitia sasa Brantaya kule mulanje bezi ya mlanje nikiwa zambezi ya kilomita nane kabla ya kufika mlanje inji nikawaka ni moto wa kuzima Nusura tuungue Mungu akatuokoa. Nafanyeje na hii gari nimeazima kwa mshirika. Na ameitoa tu bandarini akanipa. <laughs> Nikamkumbuka yule mtoto wa watu wa, wana wa manabii aliyekuwa analilia shoka. Bwana kiliazimiwa kile. Hasa mwingine huwezi kuelewa kilio chake kini siku hiyo nikakiona kilio chake vitu vya kuazima vinasumbua <laughs> analia baba alisha choka liliazimwa lile hata mwingine huwezi kuhubiri pale kuazimwa ila kuanzia leo utahubiri kilichoazimu <laughs> huku najiuliza nitafika niseme neno gani sasa kazi kaanza kwamba afadhali nifike nayo akaione sikrepa kuliko kumwambia nimeiacha kazi ya kwanza ni kujivuta kule tuliteswa na ki, na ki, kichewa sasa nateswa na kireno maana ndio mara ya kwanza sijui hata ile bondia botardi ko kumsta zimekuja baadaye wenzio <laughs> sasa tunataka kuvuta gari ilipo waka ukozi watu walikusanyika wakatusaidia kuzima sasa kuvuta ndio tunatafuta kamba tunaongea nini au tunawaambia unafika kwenye tunafanya hivyo tunaongea kwa isha wakaelewa wanataka nini kamba wakaenda kuleta hizo kamba ikaja kwenye bei sasa hawakuletei bure wewe anaelewa bei sasa sasa bei kuwauliza shilingi ngapi hatuwezi kwa hiyo tuliandika kuanzia moja ardhini mpaka mia moja tukao tunawaambia hii hapa a a hii hapa a a ili wazungushe wanayotaka mpaka mia moja ardhini ili wazungushe ni miti kashi ngapi au oh, ninapoongea umesheni ndugu zangu mimi nimefanya sasa walipojua hatujui walizungusha bei mara sarasini ya bei ya kawaida kwa hiyo zile kamba tulizinunua kwa hera nyingi <laughs> maana wanatazamana hawajui wanakwenda zungusha ile wakazungusha tulilipa hela tukaanza kupambana tulitumia siku tatu siku na mchana kuvuta ile gari mpaka mpakani ndipo makata akamtuma mtu Jonathan Gondwe alikuwa pale Brantaya kuja kutuvuta sasa mimi sikujua nilipofika pale Brantaya Tumefika Jumanne. Ilikuwa siku ya ibada. Nafika pale, naeleza shida. Akaniambia tutaongea baadaye swala la gari. Hubiri. Na sasa ukimkaribisha nyati aliyejeruhiwa. <laughs> yaani viwetu unafanya kuwatafuta. Yuko wapi? Mbona hawajamleta kiwete? Mbona wamekuja watu wenye matatizo madogo madogo? Yaani unatafuta yuko wapi? Mfu yuko wapi? Yaani unafika mahali. <laughs> Swala la mfu sijui kiwete huombi. Yaani ukimwangalia hivi unasema hivi kwa nini hataye kusimama? Simama. Yaani ni kama unagombana naye ananyanyuka. Kugawa unadonoa vishirika kila siku hivyo hivyo mpaka vinauma mafua, ndio niombe vingine vimengatwa na umbo, ndio niombe. <laughs> 
unaexpire <laughs> nenda kwenye mifupa kule na utaiona karama inapanda sasa sikuelewa kumbe Mungu kaiua gari karuhusu ife ili lile neno aliloniambia karonga una kazi Marawi nitimie mimi siku ndio ananipeleka kwenye kazi ya Marawi kwa hiyo karuhusu gari ipe angeweza kuilinda nafika pale ananiambia na nilipohubiri tu mara moja akasema basi nilikuwa natafuta baba wa kiroho Nimesha kuja Tanzania, nimekaa miezi mitatu na nimeenda mpaka nchi nyingine na atafuta baba wa kiroho sijapata. Mungu amekuleta, wewe tangu leo ndio baba yangu kiroho. Kwa hiyo utaanza kuhubiri leo mpaka gari itakapopona. <laughs> na kaniambia wewe ni ndani madhabahuni. Maswali ya gari niachie mimi na watu wangu haki itakapopona <laughs> na unajua ile eh, unajua sasa ilitumia siku 14 ndipo ikaje ikapona na ni kwa muujiza tena wa Mungu anavyoandaa mazingira maana ile engine zilikuwa ni mpya ndio zinaingia three visit tumepiga Toyota huko akasema hatuna spare ya hiyo gari ndio imeingia Toyota huko nyumbani na Toyota ya hapa ni kubwa kuliko ya Malawi tukaenda Malawi hakuna tukapiga simu planta ya hakuna ni mpya hii ndio ya kwanza kuingia spare zake hazipo bado wakaanza kutafuta fundi ni mzuri wanatafuta lazima tu spare kubwa za kuovaholo maana zimeungua vitu vingi dakika ya mwisho ninapomaliza ile kazi niliopewa siku mbili kabla sijamaliza wamezunguka maduka yote makubwa Branta ya hakuna wameenda lilongwe siku moja wakasema na, tunaona kuna kaduka pale twende wakaenda kwenye kaduka kwa kawaida tu mtu anauza spare wakauliza tunatafuta spare lakini tumeikosa kote Toyota hawana mpaka Tanzania tunauliza tu akasema three visit ya akashika kichwa yule baba akasema uwe gani hiki akasema hiyo seti ninayo hapa ina miaka mitano nilimtuma nilimtuma mtu Dubai akaenda mimi nilimwambia kanunue spare hizi aka confuse akanunua hii akaileta haina kazi kwa miaka mitano leo kumbe ili nisubiri mimi Na wambia mimi siogopi umisheni nchi yoyote nipeleke. Mungu ni wa ajabu anaandaa mazingira kabla. Na omba acha kuogopa. Bwana ni bwana wa mazingira. Bwana ni bwana wa yasionekana. Alisha andaa mambo yako kabla. Alisha andaa. Alisha fanya. Ukitibitisha ni bwana acha woga. Acha woga, acha woga, acha woga, acha woga, acha woga, acha woga. He's a God of events. Mungu ananda. Lile kutalima alimuanda mtu miaka kuminane kabla. Hili la injini alianda mtu eti anakuenda kukosea. <laughs> Hilo kosa lile ruhusiwa. Tukafunga gari ikapona nikapiga mwendo kufika pale doma ya mikumi ikaungua tena nikajua Mungu ananiandalia kitu kizuri hakuna kulalamika hakuna uchuro we mtu jitu la Mungu uchuru unatoka wapi sisi tunatembea nikiwa nimebarikiwa nikiwa nimebarikiwa tembea ukiwa umebarikiwa tembea ukiwa umebarikiwa hakuna uchuro sisi nikawaita wazee wangu toka majumba sita wakaja kunivuta waliponivuta wakanifikisha shida haikuwa kubwa sana sana nikai karabati nikai karabati nikai karabati yule mtu akaniambia nenda nayo tena
maana sijapata naomba sasa Mungu anipe gari Land Cruiser V8 yenye uzito mpaka inabaki wiki moja gari haipo moyo wangu karudi tena kwenye kwenye safu yangu basi labda Mungu kaniandiki kanipa safu tena nipambane nayo baada ya kuitengeneza nilikuwa na shughuli karatu nikasema niipe mazoezi kwenda nayo karatu nikatoka Dar es Salaam nikaenda nayo karatu wakati wa kurudi nilipofika mto wa mbu ikafa tena zimebaki siku tatu nikakasirika nikamwambia Mungu mimi naondoka hata iwe kwa mbu mimi nitaenda hiyo ndio tunaelewana maana ulisha sema mtu akitia jembe kulima kitazama nyuma hafai na mimi sitaki niwe miongoni mwa wasiofaa kwa hiyo kwenda naenda iwe kwa punda naenda hilo ndio taarifa bwana nakupa haleluya <laughs> sasa nafanyeje nikasema Mungu utatoa gari nikampigia vomo mzee vomo nikamwambia mzee vomo gari yangu imekufa pale na muagiza mtu aiweke nyumbani kwako hapo nitakuja kuiokota wakati wote Mungu atakaponijalia miaka ijayo <laughs> imekufa ikaagiza mtu ilikaa kwa mzee vomo pale mimi mbio nika pa, pa vigari vikanileta hapa toka hapa nikapata vigari nikafika Moshi toka Moshi ni jioni saa kumi nikapata vi, 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 vi daradara mpaka himo naunganisha naunganisha nimefika himo nikaanza kuomba gari ya kunipeleka Dar es Salaam ili nikifika sasa ni Jumamosi nataka nifike Jumamosi kesho nichangishe nauli ya kuondoka maana gari imekufa hii lazima niondoke niage kanisa kwenye umisheni ukiruhusu akili zote ziwepo uwezi nina maana siwe mwenda wazimu mahali pengine uende kwa imani Mungu akanipa rori nikaona muujiza rori imepaki lakini imechaza mandizi na nini muujiza wa kwanza driver akasema utakaa mbele nikasema haleluya maana hakuniweka nyuma na abiria wengine walikuwemo nikapata mimi muujiza wa kukaa wapi kumbe kukaa mbele Mungu ameniweka makusudi maana shetani alikuwa amekusudia ni aniue kwenye lile roli driver amelewa analala kwa hiyo tumeingia humo mimi ndio nikawa hapo wa kumwamsha kwa hiyo nimemwamsha toka hapa mpaka Dar es Salaam <laughs> na mwamsha driver akisingia twende 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 na mwamsha <laughs> Nisinge kaa mbele angeniulia kwenye gari. Ya, mungu mwacheni Mungu aite mwacheni Mungu aite. Eh? Na share the experience. Nikafika. Nimemwambia Yesu Jumatatu lazima niondoke mimi. Kazi kule lazima. Nimefika Jumapili. Ndio nikapata simu. Akapiga mtu nisiye mjua kutoka mbele akasema baba mchungaji nam nimesikia unatafuta gari ya kuzungukia Afrika nikasema kabisa akasema sasa mimi ninayo na kuletea leo leo nimeshai service na kila kitu umenielewa akasema ni V8 ya milioni 200 akasema niandalia milioni tano tu <laughs> zingine 12 utamalizia pole pole eti bilioni 17 v na tuma mtu nimesha service kila kitu na tairi mpya na kila kitu na kwambia vitu nikashangaa bwana ndio land cruiser yangu ya kwanza nikazunguka nayo inchi e Afrika nikashangaa imekuja na bahati nzuri na uli na uli tulikuwa tumeokoteza na akiba ya kuwa na tengenezea tengenezea safu yangu ikivunjika vunjika milioni tano zilikuwepo nikamwambia zipo nikamkabidhi milioni tano akasema huna haja ya kufikira kitu nimesevisi ndio nikaipokea nikaipokea kwa hasira akasema sasa shetani utanitambua maana safari ile nilitembea kwenda mpaka kurudi kilomita elfu kumi mia saba safari moja paka shetani akiona cha moto Abida 
Amina. 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 Hiyo ndio ikapiga nchi karibu hizo zote nilizotembea ikapiga ilifanya kazi miaka mitatu sawa sana imefanya kazi miaka kumi na tano ikawa hoi nikamuomba Mungu sasa hapo kila ikiisha hii analeta nyingine kila ikiisha hii analeta nyingine nikasema ndio maana aliua safu asingeua safu nisingepata hii kwa hiyo Mungu akaruhusu safu iondoke ili nipate muujiza Hakuna ajali kwenye umisheni. Hakuna ajali kwenye umisheni. Acha woga hakuna ajali. Acha woga hakuna ajali. Acha woga hakuna ajali. Acha woga hakuna ajali. Acha woga. Nina bishuhuda bi ajabu. Mbda uzinge toosha kubisimulia. Na wakati nimeondoka bila hela. Sina hela. Kwanza hata hiyo safari ya kwanza ile. Aize, unajua ile safari ya kwanza ile nimesema. Uwe. Tumepita huko kwa, ma, kwa rafiki yangu. Tumefika Nirogwe. Sasa. Unajua ukiwa mmishedhari kule, kila mmoja anajua na hela nyingi. Umu ndani mi sina shiriki ya najua nina hera pata. Kwa hiyo, akaniweka hoteli kubwa na kwa bia. Halia nishitua zaidi ni mke wangu. Mana mke wangu very curious. Hakaenda kwenye kitabu. Mana mimi sina hera nimeweka tu hata. Hakaenda kangaria majina. Anakuta jina la waziri. Jina la raisi halilala pale. Haka sema, haba. Tumeweka mhoteli gani huu. Nika sema, kwa vipi? Umeona majina kwenye kitabu hii? Mbona hayatufanani? <laughs> majina ya watu wakubwa wakubwa tutaweza bei yake. Nikasema na sisi ni wakubwa mama. Haleluya sio wadogo sisi ni mawaziri wa mbinguni. Aya sasa ndio hapo ukiwa kiongozi wa msafara kamwe usionyeshe mna matatizo. Oho. <laughs> eh, ni sawa na baba wa Jubani. We ndiyo baba familia. Ya hindi ndiyo unatoke sea mama. Siji kama tutafika mwakani. Una adabu. Mama huyo hata yeyuka. Hata kuwa kiporo. Kira siku hakikisha. Wewe kira kitu kitafanikiwa. We ni gamtia moyo baba. Ni kambia acha waka mama. Tutafika. Siku ya tatu. Akaja yule rafiki. Haka sema. Ataka ni wazungusha kidogo. Haka tuzungusha. Tukafika kwenye moro moja. Tumefika kwenye hile mo moja. Haka nunuwa vitu vyote. Kufika kaunta. Kumbali sahau hera. Haka niambia. Mze. Unayo hiyo hera. Haka sama naomba hiyo hera. Yani ni mpe mimi. Mana mesahau. Na hiyo hera ilikuwa exactly sawaswa na kakiba kariko baki. Yani haipungui hata shiriki. Na hasemi kwa mba ni azima na sema na omba hiyo. Nipe hiyo hera. Na wanaumba hatudai ya nagi yeti. Yani mtu unampa utakwena tena hile hera. Hatudai ya nagi wewe. Uwe nisikia. Sasa kikatokea nini unajua. Haka sema ni ii. Nika ikabidi ni mpe. Sasa nimetoka wakani. Mama kanisha. Sasa kwa nini umemba? Nikasema sasa mke wangu ni meokoka. Nikasema aje uongo. Na hipo. Sasa nisemeje sina. Najua ni mtego. Siunge tumia ruga. Ipi mama tumeokoka mpenzi. Ndiyo yetu ni ndiyo. Na siyo yetu. Akasema ama kwe. Bana hata tutetea tu. Nikasema safi. Ikafika siku ya kuondoka. Bado kama nususa. Mama kanya. Asa. Wawo. Hawa ni dahi hera. Na sisi. Tumenya maza. Wala mgeni wetu. Ajasema chochote. Mwenye jiwe. Mama kanya ambia. Kaulize. Ulize. Wala uulize. Tunadahi wangapi. Wala tujue kama tunaliaje. Kwenda kuuliza. Wasema. Wachi. Udai wewe 
ilisha lipa zamani paka leo sijui aliye lipi ile hela ilisha lipa zamani maelfu ya hela yalisha kuwa cleared kila kitu wakaambia mzee wewe subiri tuambie gari tu kama imefika tutoe mizigo una deni hapa wewe na sio mara ya kwanza Yesu kunilipia nimelipiwa pengi si mara ya kwanza Yesu kunipa hela hivi na mtu asinisie mjua msiogope nyinyi unangangania hivyo vya hapo unavyoviona ziko hela nyingi usizoziona ukiingia shambani ziko hela nyingi usizoziona ziko hela nyingi usizoziona yako magari mengi usiyoyaona yameandaliwa kwa ajili yako ziko ndege usizoziona aeroplane usizoziona zimeandaliwa kwa ajili yako nimesafirishi nimesafiri daraja la kwanza kwenye ndege wakati mimi nimekata ya tatu unaingia kwenye ndege unahamishwa unaambiwa hukai hapa wewe unakaa huku halafu natoka tu na mimi sio mshamba naenda tu kama kawaida kama ni kukaa chini na kaa kama ni kwa he, yani unakuwa vi, unakuwa vile yani ni Paulo anasema nilikuwa kila kitu katika mambo yote Bwana hakuna kazi nzuri na field nzuri ya kuonana na Yesu hivi mnaongea kama mission yani mnaongea hivi ila tu saa na kuondoka ndio shughuli lakini ukisha he he hebu niambie shida commission na benego kama ungewauliza kwa hiari yao wasingekuwa tayari kutoka kwenye ile tanuru maana walikuwa na raha sana pamoja na mtu wa nne lakini ukiwa nje wanaliona linawaka moto ndio shughuli umisheni unatisha hivi kwa macho inatisha lakini nakwambia macho haya hawezi kukadiria mapenzi ya Mungu macho haya hayawezi kukwambia ukweli juu ya mapenzi ya Mungu nataka nikwambie ingia bila kuogopa ingia bila kuogopa utamwona Mungu utamwona Bwana haleluya haleluya kwanza hata kuandisha kuandikisha kanisa Canada. Hivi mnaelewa sio kitu cha pesa. Nimeandikisha kanisa Canada. Pentecostal Commitment Church. Ndio jina la kanisa langu Canada. Mpaka liandikishwe na serikali ya Canada. Hivi unafikiri ni kitu cha pesa? Maombi yaliyopigwa pale. <laughs> ya kufa mtu. Shema amina. Jamani amina. Huko tayari. Funga mvi mkono kama huko tayari. Huko tayari. Huko tayari. Naomba tuonge umisheni positively. Tuanze tuache kuwa tunaongea hasi nyingi za umisheni. Umisheni ni kazi ya raha. Safi 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 mzee kuitwa Maana ku kazi ngumu ni watu kuitika Kazi ngumu ni kupata right candidate Kazi ngumu ni kupata watu Lakini naamini maskofu angalizi mliomo humu Bwana waite kwa jina la Yesu semi amina anaogopa kuziacha sadaka chawinga mbona unamwangalia mamluku hadi hawa ndio wazee nahitaji sasa anapiga magoti hapa halafu mkutano unamwacha aende za wa mama amena haya hoja nimalizie hizi naongea mambo gani leo Mungu mwenyewe anajua 